topics related to sustainability nammal ibide ee forum cheyunnundu appo ee class in oru visheshanam enna nanchala ende classmate mbbs classmate cardiac anesthetist dr harris on a roof garden roof rooftop gardening and a roof gardening ne kurichu class edukkunnathu and a oru busy doctor nalla in a side aayittu for for years together trial and error report trial and error report it is easy harris parana it is easy kaari alla looks easy but she easy alla idu oru vaadu technical problems varunnundu appo idana rishi foundation la nammal uddeshikkunnathu aalkar avade experience share cheya nammalku adu etradhoru nammude life la adu implement cheyan pattu enna adu manasilakku oru discussion generate cheya oru enthusiasm generate cheya for alternative modes methods of living എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റഷ്യ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞ് വിത്ത് ദിസ് സ്മോൾ ബ്രീഫ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഹാരിസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ദി മൈക്ക് ടു യു ഡോക്ടർ ഹാരിസ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫോറം നോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു റോബിൻ ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു ഈ ഫീൽഡ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പക്ഷേ ബൈ റോബിൻ പറഞ്ഞല്ല ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് ഡെറർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും പറ്റും ആദ്യം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നു ഹൗ ഐ ചെയ്ഞ്ച് ദിസ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു രണ്ട് വാക്കി പറയാം അതെൻ്റെ ഇളയ മുകളെ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടു കഴിക്കരുത് വളരെ അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും എവിടെ നിന്നാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കിട്ടുന്നത് കടയിൽ പോയി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് വെണ്ട കട്ടു അത് ഞാനിപ്പോ വീട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഒരു ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വീട് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വെണ്ട കടന്നത് വെണ്ട നട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെണ്ടക്കൊക്കെ പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പിടിച്ചു സോ ഫസ്റ്റിലാണ് നട്ടത് ഗ്രോ ബാഗിനെ പറ്റി അന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഗ്രോ ബാഗ് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി കൃഷി ഓഫീസറാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ നടാം അപ്പോൾ വെണ്ട ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വെണ്ട ട്രൈ ചെയ്ത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെണ്ട ഒരു എട്ട് പോയിട്ട് വെണ്ട എട്ട് ദിവസവും നമുക്കൊരു ആറ് ഏഴോ വെണ്ട കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തത് പിന്നെ വെണ്ടയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കത്തിരിക്ക വേദന ആയിക്കണം ഞാൻ അടുത്ത കത്തിരി വേദനയായിട്ട് പോയി പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഞാൻ ക്യാരറ്റ് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ക്യാരറ്റ് വരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ സ്ട്രോബെറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് ഡോറ പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സാർ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് സാർ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല സാറിൻ്റെ വളരെയധികം ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ വളരെ അവർ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ സഹായം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബൈ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു റെയിൻ ഷെൽട്ടറിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രു റൂഫ് ടോപ്പ് ഗാർഡനിങ് നമ്മുടെ ശത്രു വെയിലല്ല നമ്മുടെ ശത്രു മഴയാണ് അപ്പം മഴ മറ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മഴ മറയ്ക്ക് അകത്ത് ചെടികൾ വെച്ചതിന് ശേഷം വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ആ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പക്ഷെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതാണ് റോബിൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോബിൻ ഹലോ പവർ പോയിന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
കാണാലോ അല്ലേ സാർ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഹലോ ആ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു അതിനൊരു ബാങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചു <laughs> 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 അപ്പൊ ഗ്രോ ബാഗിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതൊരു ചലഞ്ച് അപ്പൊ അത് ഞാനതാണ് ഗ്രോ ബാഗ് ഇവിടെ ഗ്രോ ബാഗ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്റെ റെയിൻ ഷെൽട്ടർ നഗരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതെന്താണ് ഒരു സോളാർ വാട്ടർ എയർപോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കട ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മള് ഗ്രോ ബാഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഗ്രോ ബാഗിന്റെ സൈസ് അത് നമ്മള് ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് വലിയ ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ടോപ് ഫാവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് കിലോ വരെ വേണം പിന്നെ ഫാൻ്റെ അതൊരു രണ്ട് കിലോ ഓർഗാനിക് മെനോറിൽ നമ്മൾ യൂസ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡർഗാണ് പിന്നെ കൊക്കോ പെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോയർ പെറ്റ് അത് ഒന്നര കിലോ പിന്നെ ഡോളോമേറ്റ് ആവുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈം യൂസ് ചെയ്യാം അത് അമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ബോൺ മീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ മീല് അമ്പത് ഗ്രാം ഇനി എല്ലാവരുടെ ഒരു സംശയമാണ് എന്റെ ടെറസ് ചീറ്റായി പോകത്തില്ലേ ഹലോ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു കോട്ടിങ് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിങ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഞാനിപ്പം ആദ്യം ഈ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പുറത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് ചിരട്ട ചുടുകട്ട ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡ് മെറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നിലത്ത് ചെറസിൽ കട്ടും തോറും അത് ദ്രവിക്കാനും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടെടുത്ത് ഉരുകാനും ചെറസിന് തന്നെ പ്രോബ്ലം വരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എക്സസ് എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വാട്ടർ എക്സസ് വാട്ടർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകണം പിന്നെ റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരും മഴയാണ് മഴയത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന മനോരെല്ലാം ഒലിച്ചു പോകും റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഹലോ ആ ഇത് ഗ്രോ ബാക്സ് കാണാം അത് ചീര ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു സൈഡ് കാണുന്ന കാരറ്റാണ് പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് ക്യാബേജസ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആ പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സീഡ് സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് സീഡിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈൽഡ് എപ്പോഴും
എന്തായാലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പം എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം വേണേ യു ഗോ ഫോർ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ അടുത്തൊരു നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് അത് വിത്തിന് വെക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു നമ്മൾ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും അത് എടുക്കരുത് ആ എന്ത് എന്തൊക്കെ പ്ലാന്റ് ലൈഫിൽ വരുന്നത് മോശം സ്പീഡായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അതിന്റെ മിഡിൽ ലൈഫിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ സ്പീഡ് ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സ്പീഡ് ലിങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത സ്പീഡ് ലിങ്ക്സ് വളർന്ന് പ്ലാന്റ് ആയി ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ലീഫ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫോർ ലീഫ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിടണം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലറി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡൈലൂഷൻ വണ്ണിൽ തന്നെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡൈലൂഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം അത്രയ്ക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ബയോഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലറി കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ക്യാൻ ആണ് ഐഡിയ പിന്നെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വിക്ക് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു വിക്ക് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റവും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറ്റ്രസം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഓടിപ്പിളാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം റിപ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ഇൻഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വിക്രിയേഷൻ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് വെള്ളം കപ്പിൽ കൊഴുതി മിക്സ് ചെയ്ത് ക്ലറിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് അത് വാട്ടർ ക്യാൻ്റെ പട നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഡ്രിപ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രോ ബാക്ക് വിത്ത് ഡ്രിപ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പടമാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പമ്പും ടൈമറും കാണാം അതിനകത്ത് ടൈമർ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എനിക്ക് ടൈമറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നതിന് ഞാനത് മാറ്റിയതാണ് ചെറിയൊരു പമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഏതാണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും അതെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഹലോ ആ വിക്ക് ഇറിഗേഷൻ വിക്ക് ഇറിഗേഷൻ അത് തിരിമന തിരിമന എന്ന് പറയാം അതൊരു വിക്കുണ്ട് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരി അതായത് സ്മേഡ് ഓഫ് കോട്ടൺ ഉള്ളും ഗ്ലാസും അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഈ ഗ്രോ ബാഗിന്റെ നടുത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ചീഴ്ച കാണാം ആ ചീഴ്ച വഴി ഈ താഴെ കൂടെ യു ക്യാൻ സീ പൈപ്പ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പൈപ്പിനകത്ത് നടുത്ത് ഹോൾ കാണാം ആ ഹോളിനകത്തോട്ട് വിക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കാപ്പിലെ റിയാക്ഷൻ വഴി മുകളിലോട്ട് വെള്ളം വരും അതാണ് വിക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അതാണ്ട് ഇഷ്ടിക രണ്ട് സൈഡിൽ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് നടുത്ത് നമുക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിനകത്തോട്ടാണ് വിത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല പിന്നെ ഇവാപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡെയിലി ഇറിഗേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ടെറസിന് വെള്ളം എക്സസ് വെള്ളം വെളിയിൽ പോകാത്തതുകൊണ്ട് ടെറസിന് ഡാമേജും വരുന്നില്ല ആ ഇപ്പോൾ സമ്മറാണ് സമ്മറിൽ നമ്മൾ രണ്ടു നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രാവിലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം വൈകുന്നേരം കുറച്ച് ഒഴിക്കാം അത് കാര്യം കൂടുതൽ ഡാമഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വരാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒച്ചിൻ്റെ ശല്യം വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ബിഫോർ ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പിന്നെ സെറ്റ്ലൈസേഴ്സ് സെറ്റ്ലൈസേഴ്സ് 
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കറന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ ഇയർ വിത്തിൻ ദ ഓർഗാനിക് ആസ് വെൽ എസ് നമ്മളെ ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് നമ്മൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് സ്ലറി ഞാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിന്റെ സ്ലറിയാണ് പിന്നെ ലീഡ്സ് ഇട്ടാം ലീഡ്സ് ഇടാം പുക ഇടാം പിന്നെ പഞ്ചഗവ്യ ഉണ്ട് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെർമി വാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻ കേക്കെന്ന് പറയുമല്ലോ പിന്നെ പത്തനംതിട്ട പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ എൻ പി കെയും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഷുഡ് ആഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കൂടെ ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി കെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈൽഡ് വിൽ ബി ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നമ്മുടെ പിരിയാഡിക് കേബിളാണ് അതിനകത്ത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് മാക്രോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഈ മൂന്നും നമുക്ക് എയർ നിൽക്കാം ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അയൺ മാംഗനി ജിങ്ക് കോപ്പർ മോളിബിഡനം ഫ്ലോറൈഡ് എക്സ്ലൈഡ് ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ കാൽഷ്യം മറ്റത് നമ്മുടെ എൽ പി കെ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പിന്നെ ദെൻ കംസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് സയൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ സാർ പിതാമ്പരം സാർ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ പത്തോളേഷനെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇലകൾ മെഗ്നീഷ്യൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല ഇല ഫെയിലാവും ഫോസ്ഫറസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയുടെ കളർ പച്ച കളർ കൂടും എനിവേ നമ്മൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ വാട്ട് വി ഡു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഡെഫിഷ്യൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വി ആഡ് ഡോളമൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം അത് നല്ല എക്സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കേട്ടത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പിന്നെ കുറച്ച് കോമൺ ഫെസ്റ്റിയുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മുഞ്ഞ എസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഞ്ഞ അടുത്തത് ചായ് പിന്നെ ലീഫ് മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ചിത്രകീടം എന്ന് പറയും പിന്നെ ലീഫ് റോളർ ഇലക്ട്രി രുട്ടിപ്പുഴ പിന്നെ തുരുമ്പ് രോഗം പിന്നെ മൊസൈക് ലിക്വിഡ്സ് പിന്നെ വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെമറ്റോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വിൽച്ച് വൈറൽ വിൽച്ച് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ വിൽച്ച് ഉണ്ട് ഫംഗൽ വിൽച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ നമ്മുടെ ഈ ആവലിലും കടവലിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ പിന്നെ ട്രിപ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സാധനമാണ് മീലി ബക്സ് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് മീലി ബക്സ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഞാൻ ഓരോ പടങ്ങൾ കാണിക്കാം എസിഡിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പയറിലാണ് സാധാരണ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ഇത് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ഇസ് അതല്ല ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആ എസിഡ് എസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ കറ കറ കറുത്ത കറുത്ത മുന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കറുത്ത മുന്നെ ഇതിങ്ങനെ പയറിൽ വന്നിട്ട് സച്ചിങ് ബെസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചായ് ചായ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം ഇത് നമ്മുടെ പയർ പയറിന്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് പയറിന്റെ നീര് ഊറ്റി കുടിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇത് ചിത്രകീടം ഇലയുടെ പുറത്തിന്റെ ലീഫ് വേണ്ട ഇലയുടെ രണ്ട് ഇല ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എഴുന്നു പോകുന്ന എന്താ ഇത് പോകുന്നതാണ് ആ കാണുന്ന ചിത്രകീടം പടം വരച്ച പോലെ കാണും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇത് ഇല ചുരുട്ടിപ്പോയി നമ്മുടെ വെള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ചെറിയ ബട്ടർഫ്ലൈ അതിന്റെ മുട്ട ഇതിന്റെ കിഴിവാണ് ആ ഇല മുഴുവൻ ചെന്നിട്ട് വെണ്ടയിലാണ് വിഷ്ണു വരുന്നത് ഇല ചുരുട്ടിപ്പോയി ലീഫ് റോള നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആ ഇത് റഫ് ഡിസീസ് ഒരു 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 ഫംഗസാണ് പിന്നെ തുരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വെണ്ടയുടെ ഇലയിൽ എനിക്കാരും എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് വെണ്ടയുടെ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ മൊസേക്ക് 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 ഇട്ട പോലെ അതായത് മൊസേക്ക് ഡിസീസ് മൊസേക്ക് വയറൽ
ഇത് മുളകിന്റെ അടിയിൽ ഈസില് കാണുന്ന വെള്ളീച്ച വെള്ളീച്ച എന്ന് പറയും ഇത് നെമറ്റോഡാണ് ആ റൂട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ കെട്ട് പോലെ കാണുന്നില്ല അതാണ് നെമറ്റോഡ് റൂട്ട് നോർത്ത് നെമറ്റോഡ് ഇത് വിൽച്ചാണ് പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വിൽച്ചാണ് അതിങ്ങനെ വാട്ടർ രോഗം ഇതിങ്ങനെ വാടി അങ്ങ് പോകും പ്ലാന്റ് വാടി പോകും ഫ്രൂട്ട്ലൈ നമ്മള് പാവലിലും പണവലത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഇങ്ങനെ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലി പോയ കുട്ടകത്തിൽ താഴെ നിന്ന് വന്ന കുട്ടത്തിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം ഇത് ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇതാണ് മിനി ബക്സ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ചൂട് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം മിനി ബക്സിന്റെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മൾ റോസയിൽ കാണും ചെമ്പരത്തിയിൽ കാണും വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് സീസണിൽ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാ പ്ലാന്റും നമുക്ക് മാക്സിമം ഈൽഡ് കിട്ടത്തില്ല അമരക്കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആ സീസണാണ് വെണ്ട ഈസിലി ഒരു മഴ മഴ സമയത്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വെണ്ട കിട്ടുന്നത് എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സീസൺ ക്രോപ്പാണ് പിന്നെ പാവൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക കോളേജ് ഉപേക്ഷിച്ച് എടുത്ത ഓരോ വെറൈറ്റീസാണ് ഇത് മെയ് ഓഗസ്റ്റ് ജാനുവരി മാർച്ച് ആ സീസണിലാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം അടുത്തത് പടവലങ്ങ പടവലങ്ങ ഇതുപോലെ ജാനുവരി മാർച്ച് ഇപ്പം പടവലങ്ങയുടെ സീസണാണ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ആണ് ഇവർ സീസൺ ദേവി പടവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈൽഡ് കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ് പിന്നെ സലാഡ് കുക്കുമ്പർ സലാഡ് കുക്കുമ്പറും സിമിലർ ആണ് നമ്മുടെ കുക്കുമ്പർ പോലെ തന്നെ പിന്നെ മുളക് മുളകിന് ഈ ജ്വാലാമുഖി ഉജ്വല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഏരിയയിലുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് ചില്ലി ഇതുപോലെ മെയ് ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആണ് അതിന്റെ സീസൺ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പിന്നെ ചൊമാറ്റോ ചൊമാറ്റോക്ക് എപ്പോഴും ചെറിയൊരു തണുപ്പെപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ നവംബർ ആണ് അതിന്റെ ഐഡിയൽ സമയം കാബേജ് കോളിഫ്ലവറും സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ ആ ഒരു ഒക്ടോബറിന് ഒക്ടോബറിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് വന്നിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കും കേരളത്തിൽ വിന്റർ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഫീലിംഗ്സ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാബേജ് ഒരു ഡിസംബർ ജാനുവരി മാക്സിമം പോയ ഫെബ്രുവരി വരെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫെബ്രുവരി വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പയർ പയറിന് ഓൾ സീസൺ ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാ സീസണിലും അത് പിടിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പിന്നെ സർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് വളരെ സ്പെസിഫിക് അല്ല എന്നാലും ഈ ടൊബാക്കോ നമ്മുടെ തുകയിലെ കഷ ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു മഴ ഒരു നമുക്കും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടൊബാക്കോ പുകയിലെ കഷായിട്ട് ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റത് അടുത്തത് മീൻ സീഡ് അതായത് വേപ്പിൻ കുരുസത്ത് ഇത് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രേ കൊടുക്ക ഇത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് അല്ല മീൻ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ നമ്മുടെ ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇമൽസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 
പിന്നെ നീമും ഗാർലിക്കും കൂടെ ഉള്ള ഇമോഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഗാർലിക്കിന്റെ ഈ പഞ്ചന്റെ സ്മെല്ല് കാരണം ഇത് റിസല്ലന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി പെട്ട ഒന്നും വരത്തില്ല ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സ്പ്രെയർ വേണം ഒരു സ്പ്രെയർ എപ്പോഴും ഈ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രെയർ തന്നെ വേണം കാര്യം നമ്മുടെ ഇലയുടെ അടിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊരു അറ്റത്തൊരു വളഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രഷർ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ത്രീ ലിറ്റർ ആ പിന്നെ ക്രാപ്സ് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ക്രാപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഈ പപ്പായ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്രാപ്പ് പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറമോൺ ക്രാപ്പാണ് സിറമോൺ ക്രാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സിറമോൺ അതിനകത്ത് കമേഴ്സ്യൽ അതിൽ നൂറ് രൂപയാണ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉണ്ട് ആ ക്രാപ്പിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു മണമുള്ള ഒരു സാധനം വിത്ത് പോയിസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മലത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൽ അട്രാക്ട് മെയിൻ ഫ്ലൈസ് മെയിൻ ഫ്ലൈസ് വന്നിട്ട് ഇത് ആ ട്രാപ്പിൽ വന്ന് വീണ് വീഴും ഇനി അഥവാ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൽ കുത്തിയാലും ചിത്രവിത്യശിൽ കുത്തിയാലും അത് മുട്ട വിരിയത്തില്ല കാര്യം മെയിൽ എല്ലാം ചത്തുപോകുന്നതുകൊണ്ട് മുട്ട വിരിയത്തില്ല യെല്ലോ ട്രാപ്പ് യെല്ലോ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു വിളക്കെണ്ണ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് വിൽ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് യെല്ലോ ട്രാപ്പ് നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്യലി ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈ സിറമോൺ ട്രാപ്പിന്റെ ഒരു കടമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈ ഇത് യെല്ലോ ട്രാപ്പ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈ അടുത്തതാണ് ബയോകൺട്രോൾ ഏജൻസ് സീഡമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടാണ് സീഡമോണസ് സീഡമോണസ് നമ്മൾ സീഡമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ആണ് ഒറിജിനൽസ് അല്ല ഫ്ലൂറസൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം മണ്ണിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിൽ നമുക്ക് മുക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇത് നടാം നെക്സ്റ്റ് ഇത് ട്രൈക്കോഡർമ ട്രൈക്കോഡർമ അതൊരു ചാണകത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷമാണ് ഇത് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സംഘർഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് വെറ്റസ്റ്റീരിയും ബിവേരിയും ഇത് രണ്ടിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല സെയിം ആണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ വാട്ടർ രണ്ടും ഇത് എൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിം ആണ് ബയോ ബയോ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സംഘസാണ് രണ്ട് സംഘസാണ് ഇതും നമ്മൾ മാറി മാറി വൺസ് ഇൻ എ വീക്കെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ പെറ്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം സംഘസാണ് ഇതൊരു മുളകിന്റെ പടം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഒരു ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഹലോ ആ ഇഞ്ചിക്ക് നീർ വാർത്ത വേണം ഞാൻ ഇഞ്ചി വളർത്തിയത് മതിലിന്റെ മേളിൽ ഗ്രോ ബാക്സിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് മതിലിന്റെ മേളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വെള്ളം മാറുന്നു പോയി നല്ല വീണ്ടും എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇത് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇതാണ് മഴമറയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മഴമറയ്ക്ക് അകത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മുകളിൽ നമുക്കൊരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവേടാണ് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാക്സ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആ ഇത് പറയാൻ വന്നൊരു ഇതൊരു ചെറുതേനീസിയുടെ ഒരു കോളനിയാണ് 
നമ്മുടെ ഈൽഡ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്മുടെ വെള്ളരി വർഗങ്ങളുടെ ഈൽഡ് ആൺ പൂവും പെൺപൂവും വേണ്ട സാധനം അതിന്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഞാനൊരു കോളനി മാത്രമേ എന്റെ ഒരു കോളനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കൊമേഴ്സ്യലി വേറെ കോളനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണകുമാർ ടൈം ടു ഷെയർ യുവർ നോളജ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാനും ചെറിയ തോതിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പയർ നന്നായിട്ട് കിളിച്ചു ഈച്ച് ഓരോ പയറും ട്വന്റി ഫോർ ഇഞ്ചസ് വരെ നീളമുള്ള പയർ കിട്ടി പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഇതിലെല്ലാം മറ്റേ കറുത്ത പെയിന്റ് കണക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഒരു രക്ഷയില്ല അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നില്ല അവിടെ കടയിലൊക്കെ പോയി മരുന്ന് പിന്നെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ടോൾ മീ ഒരു യൂസ്ഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞാല് പിന്നെ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഡബിള് വരികയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പം പയർ നിർത്തി നോ ചാൻസ് ഇപ്പൊ വി ആർ ഡൂയിങ് പാലക് പാലക്ക് നന്നായിട്ട് കിളിക്കുന്നുണ്ട് വി ഗോട്ട് സം സീഡ്സ് ഫ്രം യു പി എന്റെ ഒരു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പയ്യൻ ബിഹാറുകാരാണ് അവൻ പോയപ്പോ പാലക്ക് മൂലിയുടെയും സീഡ്സ് കൊണ്ടു അത് നന്നായിട്ട് കിളിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ഈ പയറ് എനിക്ക് പിന്നെയും നടനും നട്ടു പക്ഷെ ഈ കറപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ ശരിക്കും എന്താണ് കാരണം ഒരുപാട് മരുന്നുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ കറപ്പിനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ടൊമാറ്റോ നട്ടതില് ആ വൈറ്റ് ബഗ്സ് അയ്യോ അത് കോട്ടൺ പഞ്ഞി കണക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതില് നന്നായിട്ട് കിളിച്ചു മൂന്ന് നല്ല ടൊമാറ്റോ കിട്ടി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വള്ളയെല്ലാം കൂടെ കയറി അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഗാർലിക് ചതച്ച് പിന്നെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടിച്ചു നോക്കി ഉള്ളിയുടെ തൊലി ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി ചാണകം കലക്കി തളിച്ചു നോക്കി ഇതിലൊന്നും പോകുന്നില്ല തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗൈഡൻസ് വരും അത് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വളർത്താനായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് തരണം ആദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ് പയർ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു 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 മോഡ് ഓഫ് ഇൻട്രോളാണ് കാര്യം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു കുറേ ക്രോപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടോ കാര്യം പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നാളെ പയർ ഇടായിരുന്നു നോക്കുക പിന്നെ പയർ ഇടുകയും ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും സാറിന് ഈൽഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വേപ്പെണ്ണ നല്ലൊരു ഇതാണ് വേപ്പെണ്ണ നമ്മൾ ഇതിലായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് അടിച്ച് ഇതിനെ കൊല്ലണം കൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇനി ബിബേറിയ വെപ്പസീരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ബയക്കൊണ്ടുൾ ഏജൻസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാര്യം ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ബോഡിയുടെ സാധനമാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വേപ്പെണ്ണയിൽ എന്തായാലും ഇത് ഇതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും പിന്നെ ബിബേറിയം വെപ്പസീരി മാറി മാറി നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡിസ്ട്രി ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പിന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല സാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റാണ് സാർ അത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത വേറെ ക്രോപ്പിലോട്ട് പോകും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരേ സാധനം തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കണ്ടോൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് പാവയ്ക്കയിൽ പാവയ്ക്കയിൽ എന്തോ കൊതുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ യെല്ലോ റിങ് പോലെ വന്നിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് പാവയ്ക്ക അങ്ങ് പോകും ആ സാർ അതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അത് അതാണ് അതാണ്ട് കെണിയാണ് സിറമോൺ ട്രാപ്പ് അപ്പൊ പിന്നെ പാവയ്ക്കയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം പേപ്പർ വെച്ചേ കവർ
ആ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എന്താ റോബിൻ അയച്ചത് ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് കാണിച്ചു തരാം പൊട്ടെ പൊട്ടെ നെക്സ്റ്റ് 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 അല്ല അല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് മെയിലിന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മെയിൽ ഫ്ലൈസിന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫീമെയിലിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുളസി കിഴിഞ്ഞ് തുളസി ചാറ് അതിനകത്തോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാരസെറ്റ് നമ്മൾ ഗുളിക ആയാലും മതി പാരസെറ്റ് വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് കിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പാരസെറ്റ് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റോടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിനെയും കിട്ടും അല്ല ഒരു അല്ല വേണ്ട ഒരു ചിരട്ടക്കകത്ത് നമ്മളൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ തുളസിയില്ലേ തുളസി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ കുറേ ഈ ടൈപ്പ് ഫ്ലൈസ് ഒരുമിച്ചിങ് വരും തുളസിയാണ് അതിന്റെ മണം തുളസിയുടെ തുളസി ഒരു ഒരു മണമുള്ള അതിന്റെ ഒരു മണമുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാം കൈ കൊണ്ട് അതിനെ അടിച്ചതല്ല ആ രീതിക്ക് ഈ സാധനം വന്ന് അവിടെ പൊടി ഈ തുളസി കിണി ഒരു ചിരട്ടക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീമെൽസ് പിന്നെ പഴത്തിനകത്തോട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മലാത്തിയാൻ എനിക്ക് പിതാമ്പരൻ സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെ പറ്റി ഓട്ടോമിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓട്ടോ പിതാമ്പരൻ സാർ ഹലോ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ ഫിറ്റിന് പയറിലേത് പയറിന്റെ എ ഫിറ്റിന് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എ ഫിറ്റിനെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ഉറുമ്പാണ് അപ്പം അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മളെ പയറിന്റെ അടുത്ത് ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഉറുമ്പ് ആണ് ഇതിനെ കൊണ്ട വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറുമ്പിനെയാണ് ആദ്യം കൊല്ലേണ്ടത് എ ഫിറ്റിനെ കൊല്ലുന്നതിനെക്കാട്ടും ആവശ്യം അത്യം ആദ്യം നശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പിനെയാണ് ഉറുമ്പിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൺട്രോൾ മെഷർ നടത്തിയാലും വേണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ഫിറ്റ്സ് രണ്ടാമത് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് അതാണ് രണ്ടാമത്തത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഹാരിസ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഈ എ ഫിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എ ഫിറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേ എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സിനും മെയിലും ഫീമെയിലും വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ഫിറ്റിന് അത് ആവശ്യമില്ല ഒരു എ ഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീഡ് വിത്തൌട്ട് ദ മെയിൽ അതെ ആവും എന്താ കാണിച്ചാൽ ഒരു എ ഫിറ്റിന് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു ആ പത്തെണ്ണത്തിനും പിന്നെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ശരി മറ്റേതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും വേണം ഈ എ ഫിറ്റിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാരിസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കണ്ട വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു ഡോ സ്പ്രേ ഓഫ് കാസ്ട്രോയൽ നീമോയിൽ എമൽഷൻ കാസ്ട്രോയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ചില സ്ഥലത്ത് കിട്ടാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്ട്രോയിൽ എമൽഷൻ നീമോയിൽ എമൽഷൻ മേടിച്ചാലും മതി നീമോയിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അഗ്രിഹോട്ട് സൊസൈറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുക അത് തളിച്ച കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് തളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ബെവേരിയോ മെറ്റാ റൈസിയോ സ്പ്രീ ചെയ്യുക എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കാസ്ട്രോയിൽ നിയമമായി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ഫിറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറച്ചൊരു വീക്കാവും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മെറ്റാ റൈസി അടിക്കുമ്പോൾ ഈ അത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് വേഗം കൊല്ലുകയാണ് ഇതാണ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിയമോയിൽ എമൽഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുക പിന്നെ മെറ്റാ റൈസിയോ ബവേറിയോ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അത് അടുത്തുള്ള പിന്നെ ഉറുമ്പുകളെ നശിപ്പിക്കുക ഇത് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ ഈ എ ഫിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് വേറെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞു ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്കെയിലി ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സ്പ്രേ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആണ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ റിപ്പൽ ആയത് കൊണ്ട് ഇത് പറക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഇത് പറക്കും തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പറന്നു പോകുന്നതാണ് ഇത് ഈ അത് ചെയ്ത് വൈറ്റ്ലൈ ആണ് ഇത് ഞാൻ പറക്കില്ല ഇ
അപ്പൊ ശ്രേയ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യാം സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സോപ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മെറ്റാറൈസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബേറിയ ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് വെറുതെ മെറ്റാറൈസിയോ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല ഇത് രണ്ടും ആണ് സാധാരണ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ വേറെ ചില കെമിക്കൽസിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര മണ്ണിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സേ അബൌട്ട് നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അടി മുഴുവൻ നമുക്ക് ചകരിയല്ലേ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊണ്ട് തൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക നമുക്ക് മണ്ണ് വളരെ കുറച്ച് മതി വെറുതെയാണ് ഈ ഈ മണ്ണ് ഇട്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് വീറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടി തൊണ്ട് നിറച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ നേരിടാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ലെയർ മണ്ണ് മതി അതിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണ് നേരിടാം പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണ് എപ്പോഴും സൂര്യനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മൾച്ച അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന എന്ത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയാലും വേണ്ടില്ല അത് സൂര്യ വെള്ളിച്ചത്തിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മണ്ണ് മേൽഭാഗത്ത് ഒരു മൾച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലാസ്റ്റിക് മൾച്ച് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോയിൻ ഫോർ എ സേ ലീഫി മൾച്ച് ഡ്രൈ ലീഫി പക്ഷേ ആ നിറച്ചും തീയും അത് കിട്ടാൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത്രയധികം മണ്ണ് മണ്ണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എക്സിജന് ഉള്ളിൽ ഗ്രാൻസ് മറ്റേതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോട്ടിംഗ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കിട്ടും മിക്സ് അതായത് ചകിരി ചോറും മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് മേടിച്ചാല് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വീട്ടില് അധികം മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് ഇടാ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വെറുതെ തൊണ്ട് അടുക്കി വെക്കുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അതിന് മുകളിൽ മാറ്റാം അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉണങ്ങിയ തൊണ്ടാണ് സൗകര്യം പച്ച തൊണ്ട എടുക്കരുത് ഉണങ്ങിയ തൊണ്ട് ഉണങ്ങിയെടുക്കണം ഉണങ്ങിയെടുക്കും അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും വാളുടെ അതിന് മുകളിൽ പിടിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ മണ്ണ് എപ്പോഴും വെറ്റായി വെള്ളം എപ്പോഴും വെറ്റായി അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച് വളരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലെ പച്ചക്ക് തട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് പറിച്ച് കളയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാ ഈ വെണ്ടയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെണ്ട ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാവും ഒരു വഴുതി ഉണ്ടാവും നമ്മളത് പറയാ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മളെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാ ഡിസീസിനും പെസ്റ്റിനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യൻ പറഞ്ഞു സാർ ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ വേണ്ട വെണ്ട കട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ എത്ത് കിളിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് വെണ്ടയിൽ ആ പയ്യൻ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഷ് ഇത് വന്നതിനകത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ സൈസ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക വരുന്നുണ്ട് താഴെ നിന്ന് രണ്ടാമത് പൊട്ടുന്ന ഇതല്ല അത് നല്ല സിസ്റ്റം ആണ് എന്താ കാരണച്ചാല് അതിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം നല്ല ഹെൽത്തി റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു പീക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൺ വെയിറ്റ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് സേ ഫ്രൂട്ട് മെച്യൂർ ഒരു പീക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ബി സം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർഗറ്റ് അബൌട്ട് ദി ഫ്ലവേഴ്സ് അവരെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അബൌട്ട് ത്രീ ക്രോപ്സ് ഫ്രം വെണ്ട ഒരു രണ്ട് പൂ നിക്കുമ്പോൾ പൂ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ മറ്റു വെണ്ടകളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വീട്ടിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും എനിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്
നമ്മൾ ഇത് പി എച്ച് ഒന്ന് നോക്കണം യു ക്യാൻ ഗോ ബൈ എ പി എച്ച് പേപ്പർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി കോസ്റ്റ്ലി പത്ത് ഇരുപത് റുപ്യ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു പി എച്ച് അത് നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മണ്ണ് പി എച്ച് നമ്മളുടെ മണ്ണില് പലപ്പോഴും ഹൈലി അസിഡിക്കാണ് നമ്മളുടെ മണ്ണ് അസിഡിക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ന്യൂട്രൽ ഇപ്പൊ ഡോളമേറ്റോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പല ബുക്കിലൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് പഴയ പണ്ട സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാതിരി മണ്ണ് മാത്രം നിറച്ചിട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെറസിന്റെ മുകളിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ വെയിറ്റ് അനാവശ്യമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെയിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒതുകെ ചകരിച്ച് ചകരി തുണ്ട് അടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല മിക്സ്ചർ നല്ല മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ തേർഡ് കൊയർ പിത്ത് വൺ തേർഡ് സോയില് വൺ തേർഡ് കൗടങ്ങൻ ഓൾ ദാൻ ഇത് മിക്സ് അതിന് ഓർഗാനിക് പെൻറ്റ് വരും അത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നിറയ്ക്കുക ബാക്കി ഏരിയ നിറയ്ക്കുക ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ലെയർ ഓഫ് മൾച്ച് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മൾച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സേ ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് എ മന്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനയ്ക്കുക ഉണ്ടാവില്ല ഈ ചൂടത്തെ ഭയങ്കര നശിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മൾച്ച് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോയിൽ വിൽ ബി ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും നമ്മുടെ മൾച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് സേബോട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബോട്ടിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബോട്ടിലോ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം പത്ത് വേണ്ട ഒരു സ്കൂപ്പ് ഒരു സ്പൂണ് മണ്ണിട ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം ചേർക്ക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പി എച്ച് പേപ്പർ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ആ പി എച്ച് പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി എച്ച് പേപ്പറിന്റെ കവറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആ കളർ മാറ്റിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ഫോർ എ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് അതില് പിന്നെ ശരിക്കും പി എച്ചിനെ പറ്റി പല ആൾക്കാർക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല അതാ പ്രശ്നം നമ്മള് പി എച്ച് എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ചെടിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പി എച്ചിനെ അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ് അബൌട്ട് ഇനി പോട്ട് കൾച്ചർ സാർ ഹാരി സാറിനോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സാർ ആ തേനീച്ചയുടെ ആ ട്രാപ്പില്ലേ അത് എവിടുന്ന് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് സാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അത് അതെ അതെ ആ പൈപ്പ് ആ പി വി സി പൈപ്പിലല്ലേ പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചല്ലേ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ 
ആ പാരന്റ് ഇല്ല തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കോളനിയുള്ളത് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ആദ്യം എന്തു കൊണ്ടാണ് തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചൂടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഗുഡ് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഡൂ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ റോബൻ ഇത് നമ്മൾ നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പഠിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ പറ്റൂല അസമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയണ്ട എനിക്ക് സാറിന്റെ ഗൈഡൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്ര മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഗൈഡൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ബുക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒത്തിരി കുറച്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരും പിന്നെ എനിക്ക് സാറിനോട് സാറ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാറ് ഈ പെർസെന്റ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ടെറസ് ഗാർഡൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദിവസം ആവശ്യമുള്ള ചെടികളിൽ ആദ്യം ട്രയൽ നടത്തുക ട്രയൽ അല്ല നട്ട ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കരുവേപ്പില ഏറ്റവും അധികം വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് കരുവേപ്പില ഈ കരുവേപ്പിലേനെ കുറച്ച് തൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാഗിൽ വെച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം നമുക്ക് കരുവേപ്പില ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടെറസ് ഗാർഡൻ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കരുവേപ്പില ഒരു മുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മുളക് നമുക്ക് ദിവസം ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചീര ഈ മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് മുളകിന് വേണ്ടി ഫ്രഷ് മുളക് കിട്ടാം കുറച്ച് നാലഞ്ച് മുളകിന്റെ തൈ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കരുവേപ്പില അപ്പൊ കരുവേപ്പിലയും വളരെ എളുപ്പം വളർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കരുവേപ്പിലയ്ക്ക് കരുവേപ്പിലേന്റെ മുകളില് നന്നായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ കഞ്ഞി വെള്ളവും ചെറുനാരക നീര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്ലഷ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലീഫ് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് കരുവേപ്പിലേന്റെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും കരുവേപ്പിലെ താഴത്തെ അല്ല പറക്കരുത് നിർദ്ദയം മേൽഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആ കൂമ്പ് നുള്ളിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നുള്ളി മറ്റേ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കരുവേപ്പേന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ലീഫായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും എപ്പോഴും മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കരുവേപ്പ തൈ ആയിട്ട് വെക്കരുത് ഒരു നാലഞ്ച് ബാഗിൽ കരുവേപ്പ തെരുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കരുവേപ്പ ദിവസം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എളുപ്പത്തിൽ വളരുന്ന ഹാർഡി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെടികൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ക്യാബേജ് ക്രോളിഫ്ലവർ എന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യരുത് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിവസം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ടെറസ് ഗാർഡനിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ വെണ്ട ചെയ്യാം വഴുതിരിങ്ങ ചെയ്യാം തക്കാളി ചെയ്യാം മുളക് ചെയ്യാം ചീര ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചീര ഉണ്ട് പിന്നെ കരുവേപ്പില ചെയ്യാം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ബാക്കി പിന്നെ വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീരെ വളരെ ഹാർഡി ആയിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക ഒരു സൂക്കടും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡെയിലി കോവയ്ക്ക പറിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ മുരിങ്ങ ഈ മുരിങ്ങയ്ക്കുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ലീഫ് നമുക്ക് ധീരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അധികം സൂക്കടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹാർഡി ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് 
നമുക്ക് ദിവസം ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരുപാട് യൂട്യൂബുകളുണ്ട് ആ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ട്സാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയും ഇന്നേ ചെയ്യണം മറ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ബണ്ടിന്റെ ഇത്ര ഗ്രാം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജീവി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വയതാണോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം യു ഗോയിൻ പോറേ വെരി ഹാർഡി ക്രോപ്പ് എ ക്രോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ബൈ യു ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിന്റെ മണ്ണൊക്കെ നല്ല ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളർത്തൂല അതങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അല്ല തക്കാളി കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഇറ്റ് പ്രിഫേഴ്സ് എ കൂൾ സീസൺ അത് കുറച്ച് കൂൾ ആയിട്ടുള്ള സത്താണ് തക്കാളി ആവശ്യം രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ തക്കാളിക്ക് സോയിൽ വളരെ പോറസ് ആയിരിക്കണം ഈ കേക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയുടെ വളർച്ച പൊരടിക്കും പിന്നെ തക്കാളിക്ക് വളരാൻ വേണ്ടി കാൽസ്യം ബോറോണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വളരും നമ്മളെ മണ്ണിൽ പല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പഴത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബ്രൗൺ നടത്തിയുള്ള പാച്ച് കാണും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോർ ഓൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ നൈട്രജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയിൽ ഒരുപാട് ലീഫ് വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ കായ്ക്കില്ല വളരെ കുറച്ചേ കായ്ക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ തക്കാളിയിലൊക്കെ ചെയ്യുക പക്ഷേ തക്കാളി വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ വളർത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തക്കാളി നമ്മളിപ്പം ഇതില് എന്താ പറയാ പോളി ഹൗസ് തക്കാളി സക്സസ് അല്ല അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ചെയ്ത് ഇളക്കിയാൽ മതി ആ അന്തര വന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോളും തക്കാളിക്ക് കൃഷി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം തക്കാളി എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രേസ് ചെയ്യണം അതൊരു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അതിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എനർജി ഒരുപാട് അതിന് വേണ്ടി പോകും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും തക്കാളി നടുമ്പോൾ ഒരു ഇത് വെച്ച് വടി വെച്ച് അതിന് നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കയറ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയാലും വേണ്ട എന്തായാലും വേണ്ട അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് വളരെ വീക്കാണ് വീക്ക് അതെ സ്റ്റെമ്മ് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറയും ഇപ്പൊ ഇസ്രേലി ടെക്നോളജി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഡ്യൂട്ടി വന്ന എത്ര വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇളകാൻ സംഭവിക്കില്ല നമ്മളെ ഇതില്ലേ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ബ്രോയ്ലർ ചിക്കന്റെ മാതിരി അവര് ബ്രോയ്ലർ കോഴി ഓടി നടന്നാൽ മുട്ട കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതേ മാത്രം തക്കാളി ഇതേ ഒന്ന് ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈൽഡ് കുറയും കഴിയുന്നത് ഇളകാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വിത്ത് ഒരിക്കലും ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല 
ഒരു ഡിപ്പെൻഡബിൾ നഴ്സറി ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സീഡ്ലിങ്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തരാ ചെറിയ ചെടി ചില ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറിച്ചു കാണാൻ പറ്റാത്തത് വെണ്ട പറിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല പയർ പറിച്ചു കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ സാധനം ഉണ്ട് ഇപ്പം മുളക് ചീര എഴുതിരിങ്ങ ഇതൊക്കെ പറിച്ച് കാണാം പക്ഷെ മറ്റു ചെറുത് പറിച്ചു കാണാൻ പറ്റില്ല അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററില് പൊടിയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എൽ ഒരു ലിറ്ററില് കഴിയുന്നതും ലിക്വിഡ് മേടിക്കാൻ നല്ലത് കഴിയുന്നതും വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഡയറക്ട് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല വലിയധികം ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിക്കണ്ട മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് നോക്കുക അതിനകത്ത് എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് സാധാരണ ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സാമ്പിള് ഐ പ്രിഫർ ലിക്വിഡ് പൗഡർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റി നല്ല നല്ല കമ്പനിയുടെ മേടിക്കുക ഒരുപാട് കമ്പനിക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വില കൂടിയാലും വേണ്ടി നല്ല കമ്പനിയുടെ മേടിക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടിയ ശേഷം അതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് താഴെ വെച്ച് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നായി വളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ശരിക്ക് നല്ലൊരു വഴുതിരിങ്ങ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നിൽക്കും ഹാർഡി ആയിട്ട് ഹാർഡി ക്രോപ്പാണ് വഴുതിരിങ്ങ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ അതിന് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് കാണാ വരുന്ന വരെ കാത്തുക്കരുത് ഒരുവിധം ഈൽഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടണം എപ്പോഴും ഒരു ക്രോപ്പ് ഒരു വേറെ ജനറൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ക്രോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ബാഗിൽ തന്നെയായിട്ട് നടരുത് എപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ ബാഗ് വേണം ഒരു ബാഗ് ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ വെട്ടിക്കളയാം വെട്ടിക്കളിച്ചാൽ പ്രൂൺ ചെയ്താൽ മതി പ്രൂൺ ചെയ്താൽ ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അറ്റ് മറ്റേ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ ക്രോപ്പും നടരുത് ഇതാക്കിയാണ് സ്റ്റാഗർ ചെയ്ത് സ്റ്റാഗർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ For sharing all the experience over to you karan you can wind up the meeting for us thank you all for joining us hari sir valare nalla structured aayittulla presentation aayirunnu and nalla clear aayi adu vare ne vidavan sir sir ne information sagala share cheyadane valare nanni baaki join cheyadavarku ellarkum nanni robin sir introduction ella enne support cheyade ende work ekka korchu vannu അതിനൊരു നന്ദി അതുപോലെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രസന്റേഷൻ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൃഷ്ണൻ സാർ ചോദിച്ച പോലെ എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറെ പേര് ഇപ്പം കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു 
പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ സെക്ഷൻസ് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അറിയിക്കാം റിഷി ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഋഷി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ക്ലാസ്സായി നമ്മൾ സീറോ ബഡ്ജ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് സെമിനാറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെമിനാർ നടത്തി അതിനുശേഷം ബയോമാസ് ഗ്യാസിഫയർ സ്റ്റൗ ആൻഡ് ബയോചാർ അഗ്രികൾച്ചർ സെമിനാർ നടത്തി ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ റൂഫ് ഗാർഡനിങ് സെമിനാർ നടത്തുന്നത് ഹാരിസാർ എടുത്ത ഹാരിസാറിനെ സന്ധി ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് എന്നാൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ